ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫുൾ ടോപ്പിക്കും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സസൈസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതെല്ലാ ടോപ്പിക്കും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ പറയുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ട്രിഗോൺ ആൻഡ് മെട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷറിങ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ മാത്സിലെ പല ബ്രാഞ്ചിലും നമ്മൾ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നുള്ള ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വേവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് അളക്കാൻ പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പിന്നെ സീസ്മോളജിയുടെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ അങ്ങനെ കുറേ ബ്രാഞ്ചുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല ഇനി എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് നോക്കാം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റേ ഉണ്ട് കണ്ടു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ റേ ആണ് ഇതതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ റേ ആണ് ഇത് ഇതതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ഈ റേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഈ റേ എവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഈ റൊട്ടേഷൻ്റെ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ റേ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ഈ ഒറിജിനൽ റേനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് എന്ന് പറയും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ ഈ റേനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടെർമിനൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ വെട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആംഗിളിനെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യണേ അല്ലേ ആ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അല്ല ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ രീതിയിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ഇത്രയും അത് ഇത് നമ്മുടെ വെട്ടെക്സ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ആ റേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ വെട്ടെക്സ് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇത് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണ് ദ മെഷർ ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പെർഫോം ടു ഗെറ്റ് ദ ടെർമിനൽ സൈഡ് ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ആ ടെർമിനൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള എത്ര റൊട്ടേറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ആംഗിളൊക്കെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇനീഷ്യൽ സൈഡും ടെർമിനൽ സൈഡും ഒന്ന് തന്നെയാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എഴുത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി നമ്മുടെ സ്പിന്നിങ് വീലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് തിരിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഒരു വട്ടം തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്തുന്നു അല്ലേ ഇനി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഡിഗ്രി മെഷറും രണ്ടാമത്തേത് റേഡിയൻ മെഷറും എന്താണ് ഡിഗ്രി മെഷറ് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഈ റൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ടു ദ ടെർമിനൽ സൈഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എത്ത് ഓഫ് എ റെവല്യൂഷൻ ഒരു റെവല്യൂഷൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിലത്തെ വൺ പോർഷൻ അതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്ത് പോർഷൻ എന്ന് പറ
ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ആ പൊസിഷനിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ പൊസിഷനിൽ തുടങ്ങി ഇതാ ഇവിടെ വരെ എത്തുക ഇത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ സൈഡ് രണ്ടും ഒരു ലൈൻ അല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ടു സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്രയായി വൺ എയ്റ്റി വീണ്ടും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടി അതായത് ഇത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയാണ് നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നെഗറ്റീവ് നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഇത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഈ ലൈൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഇതാ ഇവിടെ എത്തുമ്പം ടു സെവൻറ്റി തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് പോവുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ച് ഇവിടെ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി മെഷർ അല്ലാതെ വേറൊരു മെഷർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആംഗിളിനെ അതാണ് റേഡിയൻ മെഷർ ദ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് അടുത്ത സെൻറ്റർ ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ യൂണിറ്റ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഈ സെറ്റ് ടു ഹവ് എ മെഷർ ഓഫ് വൺ റേഡിയൻ അതായത് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വരച്ചു എന്താ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ റേഡിയസ് വൺ വൺ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മളൊരു ആർക്ക് ലെങ്ത് എടുത്തു കണ്ട ഒ എ ഒ ബി നമ്മൾ രണ്ട് റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു എ ബി ഇത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് വൺ ആണ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് സ അല്ല റേഡിയസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് വൺ ആണ് റേഡിയസും വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ എപ്പോഴും ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആംഗിളിൻ്റെ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ എത്രയാണ് കാരണം നമ്മുടെ റേഡിയസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ ആയിരിക്കും അത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇപ്പം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വൺ റേഡിയൻ നമ്മളിതിനെ റേഡിയൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഡിഗ്രി പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ വൺ റേഡിയൻ ടു റേഡിയൻ പൈ റേഡിയൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് വൺ റേഡിയൻ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് റേഡിയൻ ഈ ക്ലോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് താഴത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് റേഡിയൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടു ഇത് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് വരുന്നത് അത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ അടിക്കാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ പറയാം ഫുൾ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരണമെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷെ റേഡിയനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് ടു പൈ ആണ് നമ്മൾ പറയാം ദ സർക്കൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ യൂണിറ്റ് ഈസ് ടു പൈ അതുകൊണ്ട് ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ടു പൈ റേഡിയൻ അതായത് ഡിഗ്രിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് തുടങ്ങി തിരിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് റേഡിയൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ടു പൈ റേഡിയൻ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി സർക്കിൾ ഓഫ് റ
360 divided by 2. Well, that is 180. But 2 pi is equal to 360 degree. Pi radian is equal to radian. We will see the degree. We will see the radian. We will see the pi 2 pi. But 2 pi is equal to 360. Pi is equal to half. That is 180. Pi is equal to the value of 22 by 7. Then, pi radian is equal to 180. That is 1 radian. 180 by pi. That is the value of pi value. We have 57 degree 16 minutes. That is the approximate value. That is 1 degree is equal to 360 degree is equal to 2 pi radian. Then, 1 degree is equal to 1 degree. 2 pi divided by 360, 2 pi divided by 360, 2 cancel இது கலம்பு தம்புக்கு pi by 180 radian வேறு. அப்பு கண்டு, 1 radian இது பரையனது 180 degree by pi யானு, அது போல 1 degree இது பரையனது pi by 180 radian யானு, நேரத்து நேரத்தின்டர் சிப்புரோக்கல வருந்து, அப்பு இதுக்கு ஒன்று நீங்களும் fixாயிட்டு படிச்சியும் இருக்கியாம். இது நம்மட degree radian, நம்மட degreeலும் radian இல்லும் value பரையனு 30 degree இந்து பரையனுது pi by 6 ஆனு, இது நம்மட ஓர்த்து வேக்கேண்டதான, அப்பில 45 degree இந்து தேசிக்கின்று என்தான, pi by 4, 60 degree இந்து பரையனுது pi by 3, கண்டா, pi by 3 இந்து பரம்ப 60 degree, pi by 6 இந்து பரம்ப 30 degree, இந்த இது உள்ளியான, 90 degree இந்து பரையனுது pi by 2, கார 2 pi இந்து வருந்து 360 அந்து வருந்து உல்லை பினா இந்த எடையில் வருந்து ஒரு வேலும் அனு 3 pi by 2 அது 3 அனு 270 degree இன்னு தமக்கு notational convention அதை இது நம்மலை இப்படும் பரந்து Mile pi by 180 கொண்டான் நம்மல மல்டிப்பலை சியேண்டுது. அது போல degree measure is equal to 180 by pi into radian measure. அப்பா இதிலே எதிலும் ஒரு என்ன நீங்கள் fix ஐட்டு படிக்கியா. அப்பா மற்றிது சோய்சியுங்கள் அதிந்து reciprocalல்லை. அப்பா pi by 180 படிக்கினீங்கள் மற்றிது அப்பா நம்க்கு automatically இந்து வரையாம் 180 by pi இந்த. ரண்டும் உடி radian measure is equal to அப்பா radian இந்து வரும் இப்பா நமுக்கு pi'ல அனலே அது உண்டு pi'ல சாட்டியேன்து pi by 180 into degree measure அங்கனை படிக்கியா அலிங்கள் degree measure is equal to degree எப்போடு நம்மல 180 degree அங்கனை பரியாலே அது உண்டு 180ல சாட்டியிது 180 by pi into radian measure அங்கனை இந்தையிலும் கணக்சியுதுட்டு படிக்கியா இது வெச்சிடுவில் problems உண்டு அதை இது degreeலு தந்துட்டு ஒரு measure நேன் நமுக்கு radianலிக்கு காண்பட்டியனம் அதுப்போல radianலிக்கு காண்பட்டியனம் அதுக்கு degreeலிக்கு காண்பட்டியனம் அதுக்கு நம்மல் detailed ஐட்ட வீடியோலி செய்துட்டும் அது கொண்டு அதினைப் பத்திப்பு பரையனில்லா இனு நமுக்கு அடுத்தது செய்யானில்லது trigonometric function என்தான் நமுக்கு detailed ஐட்டு படிக்கியாம். நம்மல சைனும் கோசும் டானும் என்தான்னில்லது நம்மல பத்தான் கலாசிலி படிச்சிட்டின்டில்லேன் நம்மல் ஒரு triangle ஓடு வருச்சிடுந்து OMP இதுக்கு detailed ஏட்டு வீடியோலு பார்ந்திட்டுந்து P இந்த வருந்து point circle தேரு point ஏன் அது இந்தை coordinates வருந்து A யும் B யும் ஆனு இப்போ இயிரு triangle நே சம்பந்திச்சு நம்மல் ஒரு X degree mark ஏதுட்டுந்து angle அப்போ அது வேச்சு நோக்கும் நம்மடு opposite side by hypotenuse அதை இது b by hypotenuse விடத்திரியா radius 1 i unit circle எல்லப் radius 1 அப்பு b by 1 is equal to b அது போல cos x இந்து வரையம்பம் adjacent side அதை இது a by 1 அப்பு நமுக்கு sin x இந்து கிட்டி b இந்து கிட்டி cos x a இந்து கிட்டி அதை இது இதில்த்தே x coordinate அதான் ஒர்த்து வைக்கேண்டது இப் P இந்த வருத்து போய்ண்டிலே X கோடினேட்டு எப்போடும் cos x ஐருக்கும் cos x ஐருக்கும் அது போல y கோடினே இதில்லும் நமுக்கு கிட்டனர் ஒரு result ஆனு cos square x plus sin square x is equal to 1 இந்து வரையனது கார்ண நம்மல் இட்டு ரயாங்கள்லே om square plus m square நம்மல் பைதகோரச் சித்தாந்த வெச்சிட்டு ஏதும் போம் நமுக்கு கிட்டும் cos square x plus sin square is equal to 1 இந்து வரையனது இது வலரை important ஆனு இந்து ஒரு formulaகள் ஐட்டு வருந்து இருக்கியான
ഇത് നമ്മുടെ സീറോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്രയായി ആംഗിൾ പൈ എത്തി ഇത്രയും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ അല്ലെ നമുക്കറിയാലോ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അല്ല പൈ ബൈ ടു ആണ് കേട്ടോ പൈ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പൈ ബൈ ടു ഈ പോയിന്റിൽ എത്തി ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് പൈ ആയി കണ്ട ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ആംഗിൾ വരിക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായി ടു പൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് പൈ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ കോഡ്രൻറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ ഇത് തേർഡ് കോഡ്രൻ ഇത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതലേ പൈ ബൈ ടു വരെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു മുതലേ പൈ വരെ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ മുതൽ ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരെ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു മുതലേ ടു പൈ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വരെ ടു പൈ വരെ നമ്മൾ എടുക്കാറ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കോസിന്റെയും സൈനിന്റെയും വാല്യൂസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സൈൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കോസ് സീറോ വണ്ണിൽ തുടങ്ങി സീറോയിലാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് കോസ് നയൻറ്റി എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആവും കണ്ടോ അതേസമയം സൈൻ സീറോ സീറോയും സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് വണ്ണുമാണ് അതുപോലെ കോസ് പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അത് മൈനസ് വൺ ആണ് സൈൻ പൈ അതേസമയം സീറോ ആണ് കോസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും സീറോയിൽ എത്തി സമയം സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് കോസ് ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സൈൻ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ കോസ് സീറോയിൽ വണ്ണ് തുടങ്ങി കണ്ട പിന്നെ സൈനിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം സൈൻ സീറോ സൈൻ പൈ സൈൻ ടു പൈ സൈൻ ത്രീ പൈ അതിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് മൈനസ് വൺ തൊട്ടിട്ട് പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഏതിന് വരുള്ളൂ സൈനിനും കോസിനും ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി സൈൻ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് എക്സ് അതായത് ഓരോ ടു പൈ ഇന്റർവലിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ കോസ് സീറോ വണ്ണിൽ തുടങ്ങി കോസ് ടു പൈ എത്തിയപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് വണ്ണിലെത്തിയത് വണ്ണിൽ തുടങ്ങി സീറോയിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ആയി വീണ്ടും മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ആയി വീണ്ടും അത് സീറോയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയി വീണ്ടും തിരിച്ച് വണ്ണിലെത്തി കണ്ടോ ടു പൈ ഇന്റർവലാണ് സമയമെടുത്തത് അപ്പൊ സൈൻ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് സൈൻ ഇപ്പോൾ ടു പൈ പ്ലസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ത്രീ പൈ പ്ലസ് എക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അത് എന്തായിരിക്കും സൈൻ എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോസ് ടു എൻ പൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കോസ് എക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പൈ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കോസ് ടു എൻ പൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിജർ ആണ് അതായത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അറിയില്ല ഇൻഡിജറിൻ്റെ സെറ്റ് ഇനി സൈൻ എക്സ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സീറോ ആവുക എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സൈന് എക്സിന് ഏത് വരെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സൈൻ സീറോ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു സീറോ വരും പൈ വരും ടു പൈ വരും അല്ലേ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ മൈനസിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പൈ അതായത് എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ പൈയുടെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിളും അതായത് എൻ പൈ എന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ അതായത് ഇപ്പോൾ സീറോ എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പിന്നെ പൈൽ വരും മൈനസ് പൈൽ വരും പിന്നെ ടു പൈ വരും മൈനസ് ടു പൈ വരും അതുപോലെ ത്രീ പൈ വരും മൈനസ് ത്രീ പൈ ഇതിലെല്ലാം സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോസ് എക്സ് എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവണത് പൈ ബൈ ടു വന്നപ്പോഴാണല്ലേ ഇവിടെ കോസ് കണ്ടോ പൈ ബൈ ടുവിലാണ് ഇവിടെ കോസ് സീറോ വന്നത് അപ്പോൾ പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിളും ഇല്ല ഓട് മൾട്ടിപ്പിളിന് മാത്രം അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു അതുപോലെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഓട് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഓട് നമ്പർ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു
1 plus cot square is equal to cosec square x. This is the same thing. This is the same c and cot square x is equal to cosec square x. That is the same thing. That is the same tan and c is the combination. In this section, there is a formula. This is the problem. That is why we have the values of the sin and the tan. Then, we have the values of the sin and the tan. Then, we have the values of the sin and the tan. Then, we have the values of the sin and the tan. Then, we have the values of the sin and the tan. Sin 30 is pi by 6, 1 by 2. Sin pi by 4 is 435 degree, 1 by root 2. Then, sin pi by 3 is sin 60 degree. Root 3 by 2 आण, पिने sin 90 इलिक्यों वेरुम पड़ता, इद sin pi by 2 वरंद 1 आण, पिने sin pi by 2 नम्मल यल्ला पाई गल्लम 0 आण, कंड 2 pi लम 0 आण, 3 pi by 2 उड़ कुम्पल, minus 1 वेरु, अपोल cos, cos 1 इल आण स्टाटी एंड, cos 0 1, पिने cos 30, अलिन इद pi by 6 इलिक्यों वेरुम पम, root 3 by 2, कंड sin इंड नेर उल्टा, � 1, அடுத்து எது வெரும் root 3 by 2, பின 1 by root 2, 45 degree, இது பை பை 4லே போசம் சாயினும் 1 by root 2 ஆனம் பின திரிச்சிதுந்து 1 by 2, பின 0, கண்டா, போரண்ணம் படிச்சியும் என்ன மெச்சதாயின் ஓப்போசிச்சி, இது 0 இல்லு தடங்கி 1 இல்லே, இது 1 இல்லு தடங்கி 0 இல்லே, பின கோச 118 இந்து வருந்து, கோச 5 வருந்து, cos 3 pi by 2 கண்ட, pi by 2 என்ன zero தன்னியான tan 30 இன்னிப் பட் tan இண்டு வேலும் அரியில் இங்களும் sin கோசு வருந்தான் sin x by cos x அனலோ tan அப்பு அங்கனே நமுக்கு tan இண்டு வேலும் வணிங்கள் கண்டு பிடிக்கியாம் tan 30 இந்த வருந்து 1 by root 3 அனு tan pi by 4 அல்லும் 45 degree இந்த வருந்து 1 அனு tan pi by 3 இந்த வருந்து root 3 அனு பின்ன tan 90 is not defined அப்பல் 3 pi by 2 இது பல not defined காரண் அதில் cos 0 ஆனு பின கொசிக்கும் சிக்கும் கோட்டும் வருதில் இதுந்த வேசிப்ரோக்கல இது ஒன்று நமுக்க இ வேலு அருந்தால் மதி எந்த ஐலும் sin கோசு எந்த ஐது நமல அருந்திருக்கினம் அதிலும் easyான sin அருந்திருக்கினால் sin 0 to 1 இல்லு வேருந்து இவட கோச 1 to 0 இல்லான cos of minus x எப்போடும் cos x ஆயிருக்கியும் அதை இது வடை x இது வடு minus x வந்தாலும் அது cos x தன்னியான பாக்கி 5 trigonometric functionும் இந்தான minus x வந்து கையினால் அது minus sin x அல்லி minus cot x minus tan x அங்கன வரு பச்சு cos இன் அங்கன்று உது வைருந்தில்லா sin of minus x is equal to minus sin x ஆன இன்னி ஒரு கோட்ரேண்டிலும் ஏதுக்கியான positive ஆவு, ஏதுக்கியான negative ஆவு நோக்கம் நான் ஜச்சியாது அப்பம் first quadrant, நம்க்கு அரியால் quadrant இப்பு நம் நேர்த்தப் பார்ந்துவில்லோ, இது first, இது second, இது third and this is fourth. first quadrantிலே எல்லா அவிடம் positive ஆனு. second quadrantிலே sign மாத்திரான positive. thirdிலே tan மாத்திரான positive. fourthிலே cos மாத்திரான positive. இது ஒர்க்கானுலையும் வெல்ப்பு வழியும் இது இடுக்கும்ப பார்ந்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതുപോലെ വൈ സി ഈക്വൽ ടു ഇത് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു സി കെക്സ് സി കെക്സ് ഓരോ ഇൻ്റർവലുകളിലും സി കെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ വൈ സി ഈക്വൽ ടു കോ സി കെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഓരോ ഇൻ്റർവൽ കണ്ടോ സീറോ ടു പൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇത് പൈ ടു ടു പൈൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളാണിത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർമുലയുടെ ഡെറിവേഷനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഫോർമുലാസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയും അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ബാക്കിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ഡെറിവേഷനൊക്കെ മുന്നേ ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഡെറിവേഷൻ എടുക്കണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുലാസ് മാത്രം പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈൻ ഓഫ് മൈൻ എക്സ് എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് കോസിന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സി ഈക്വൽ ടു കോസിൽ ഒരിക്കലും മിക്സിങ് വരുന്നില്ല അതായത് ഒരു ടേം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എല്ലാം കോസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം സൈൻ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആ സമയം സൈനിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ മിക്സിങ് ആ അതായത് സൈനും കോസും വേണം ഒരു ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സൈനും കോസും വേണം ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫോർമുല പഠിക്കുക കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കോസിൻ്റെ ടേമാണ് പറയണത് കോസിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് കോസ് വൈ മിക്സിങ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കോസ് എക്സ് കോസ് വൈ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ വൈ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മൈനസ് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സൈനിലൊക്കെ നമ്മൾ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ പ്ലസ് സൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോസിന് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സി ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് കോസ് വൈ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ വൈ ഇത് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആകുന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈക്ക് വരുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അവിടെ മിക്സിങ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സൈനെ വിളിക്കണം അല്ലേ സൈൻ എക്സ് കോസ് വൈ പിന്നെ ഇവിടെയും പ്ലസ് ആണ് കോസ് പോലെ ഇവിടെ മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് ആണ് കോസ് എക്സ് സൈൻ വൈ അടുത്ത ടൈം കോസ് എക്സ് സൈൻ വൈ വരും പിന്നെ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലസിന് പകരം മാത്രമേ ഇവിടെ മൈനസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് എന്താ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ വൈ കണ്ടോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആദ്യമേ തന്നെ വന്നു കോസിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈനസ് ആവണം വൺ മൈനസ് ഇതിന് രണ്ടും കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ അപ്പോൾ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈനും മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആവും ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആവും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി കോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ടേം പോലെയാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് കോട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കോട്ട് എക്സ് കോട്ട് വൈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടേം ആദ്യം പറയാം ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോട്ട് എക്സ് കോട്ട് വൈ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ കോസ് പോലെ കോട്ട് എക്സ് കോട്ട് വൈ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് കോട്ട് വൈ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട് വൈ പ്ലസ് കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കോട്ട് എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആവും നോമിനേറ്ററിൽ പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കണ്ടോ കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് വൈ അല്ല കോട്ട് വൈ മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോട്ടിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കോട്ട് വൈ പ്ലസ് കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പഠിച്ചോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കോട്ട് വൈ മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് എന്നാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു
കോസിൻ്റെ ആൻസറിൽ കോസ് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സൈൻ ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ പൈ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കോസ് മാറി അവിടെ സൈൻ വരും ഇനി സൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് മാറി കോസ് എക്സ് ആൻസറിൽ കോസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ പൈ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൈ പൈ പ്ലസ് എക്സ് വരുന്നുണ്ട് പൈ മൈനസ് എക്സ് ടു പൈ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ പൈൻ്റെ പ്രോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കോസിൻ്റെ ആൻസറിൽ കോസ് തന്നെയാണ് സൈനിൻ്റെ ആൻസറിൽ സൈൻ ആണ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിന് വരുന്ന ഈ സൈൻ ആണ് അതായത് ചിലയിൽ കോസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചിലയിൽ സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് ചിലയിൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വാഡ്രൻ്റ് എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ദ സെക്കൻഡ് ദിസ് ഈസ് തേർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ സൈൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ടാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കോസ് മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീറോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈ ബൈ ടു ഇത് നമ്മുടെ പൈ ഇത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടു പൈ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ നമുക്കിത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മതി കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ പൈ ബൈ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ എക്സിന് എഴുതി ഇനി അത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ പൈ ബൈ ടു എവിടെയാണ് കിടക്കണത് ഇതാ ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി കുറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വരും അല്ലെ മൈനസ് എക്സ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് അവിടെ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തും കൂടി നോക്കാം കണ്ട കോസ് പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് പൈ ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈനിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ സൈൻ എക്സ് എഴുതി ഇനി അത് പ്ലസോ മൈനസോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് പൈ ബൈ ടുവിന് കൂടെ ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി കൂട്ടി അപ്പോൾ അത് ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വന്നു സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വന്നു അവിടെ സൈൻ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ കോസാണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ സൈൻ എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് കോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അവിടെ കോസ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആയി ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം നോക്കാം കോസ് പൈ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ പൈ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറിൽ കോസ് എക്സ് ആണ് ഇനി അത് പ്ലസോ മൈനസോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പൈ എവിടെയാണ് കിടക്കണേ ഇത് ഇവിടെയാണ് കിടക്കണേ പൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതാ ഇവിടേക്ക് പോകും സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്ക് പോകും അവിടെ സൈൻ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഇത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഫോർമുല വരുന്നത് കോസ് ടു എക്സ് എന്താണ് കോസ് ടു എക്സിന് നാല് ഫോർമുല വരുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്തായിരുന്നു വൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് ടു എക്സ് അതുപോലെ വേറൊരു ഫോർമുലയാണ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇനി സൈൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇതെല്ലാം കോസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഫോർമുലകളാണ് ഇനി ടാനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇനി സൈൻ ടു എക്സ് അത് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സൈൻ ടു എക്സ് എന്താണ് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടാൻ എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ടാൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ട് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ സൈൻ ക്യൂബ് എക്സ് കോസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ടേം ആദ്യം വരും ഫോർ പിന്നെ കോസിലായതുകൊണ്ട് കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കോസ് എക്സ് കണ്ടോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ടാൻ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ക്യൂബ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇതാണ് ടാൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ടു എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടു ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മുടെ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്
2 sin x sin y is the cos x minus y. We have a minus y. We have cos x minus y minus cos x plus y. That is the same thing. We have minus 2 sin x sin y. We have cos x plus y. We have minus cos x minus y. That's the formula. We have to derive this formula. We have to use this formula. We have to use this formula. We are going to study the equation. We are going to study the solution. We are going to study the trigonometric equations. We are going to study the last topic. We are going to study the principal and general solution. The equations involved in trigonometric functions. We are going to study the trigonometric equations. We are going to study the solution. இனி ஆ சொலுசின்னு பரையனது 0 இன்னியும் 2 பாய்ந்து எடையிலானே X கடுக்குந்து தேங்கில் நம்மலா சொலுசின்னே principal solutionன்னு வரையம் அல்லிக்கு நம்மலந்து வரையம் நம்மடா general solutionன்னு வரையம் பிர் நம்மக்குத் இந்த sin X is equal to 0 எப்படானாவுக sin X is equal to 0 நம்மல பரண்ணு sin X is equal to 0 அவனங்கில் X is equal to multiple of n அவனிலே பாய்ந்து multiple n பாய் அது போல cos x is equal to 0 அதுக்கு இன்று நம்மலி பிருத்து செய்யும்போம் அரும்ப வேணம் sin x is equal to 0 gives x is equal to n pi pi கல்டே multiple cos x is equal to 0 வேண்டு எப்படியான x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 இதுக்கு நம்முக்கு அரும்ப வேணம் நாய்து தீரந்து வரையனுது நம்முக்கு ஒரு equation sin x is equal to sin y இன்னலும் formula ஆனங்கள் அது இந்த solution எங்கன கண்டிபிடிக்க sin ல்லே, sin ஏன்ட மல்டிப்பிடு வருந்தே பிடா, அது 0 வருந்தே n pi ல்லே, அது அங்கனை அலவிச்சிட்டு படிக்கியும் x is equal to n pi plus minus 1 raise to n into y, n வர என்று ஒரு integer ஆனம் அப்போல் அடுத்துது, நீ cos x is equal to cos y ஆனம் நம்மடை equation எங்கள் அது இந்த solution x வர என்று 2 n pi plus or minus y ஆயிருக்கியும் n வர என்று ஒரு integer நீ லாஸ்டி பர tan x is equal to tan y ஆனும் நம்மடை equation எங்கிலோ அதில் x எங்கினை கண்டுபிடிக்கியாம் x is equal to n pi plus y ஆனும் n வரையின்து ஒரு integer ஆயிருக்கியும் இங்கன மூனிரி இதில் ஆனும் நம்மடு solution கண்டுபிடிக்கிறது sin x is equal to sin y ஆனுங்கள் x என்தான cos x is equal to cos y ஆனுங்கள் x என்தான tan x is equal to tan y ஆனுங்கள் x எங்கினியான் இப்பு ந அப்பா இத்திரையம் காரிங்கள் ஆனா நமுக்க இயரு trigonometric function என்று வரையின்னா இயரு chapterல் discuss செய்யானலது மேன் ஐட்டு பரையானலது நம்மடம் angleல் காரிங்களும் இதில் வருந்தது degree measure நம்மல radian ஆக்கு radian degree ஆக்கு அப்பின் ஒரு function தான் ஒரு trigonometric function தான் பாக்கி trigonometric function நம்மல கண்டு பிடிக்கியாம் பின் equation வெச்சி Formulas akan na naik pelajari kan? Pertanda ni lah, orang kelam pelajari apa tu tu tuan dilihat. Paksa ni kita kurang sih mana kereta kan? Nampak kita chapter walau ni easy aja. Biasa tu nara ya formula yang anda baca, nampak kita mati pelajari kan? Nampak korang problem semua ni tu, ini satu chapter ni aja. Tuan tu orang kita ni kalau chapter orang buat kerja tu, ni kalau korang esok korang esok aja tu, ini formulas akan pelajari. Pelajari kurang sih kan? Biasa nampak kita dalam pola kita ni. Apa ada kan? Nampak kita pelajari apa? Pudi mutton daun. Biasa kurang sih kan? Nampak kita நம்க்கு நல்லு போல ஓரம் வரும் அப்பாது வேண்டிடு கணக்சியதுட்டு எப்போடும் படிக்கியான் மரக்கருது அப்போ இக்கு 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 ரிக்காப் நீங்கள்கு மனிசிலாயினும் ஜாரிக்கினும் இச்சாப்டன்டை எல்லா டோப்பிக்கு நம்மிலுதிலே உள்கொள்ளிச்சிட்டும் அப்போ நீங்கள்கு இவிடியோ ச